，打车时的内心活动。啊，你好，师傅，去万达广场。万达广场呀？啊？万达广场？哎呀，万达广场，万达广场嘛！你这年轻人又不咋看短视频呢、啊？是不是觉得自己老幽默了，<笑>还抖上包袱了？老妹儿，大周一逛街不上班啊？啊，跟你有啥关系？好好开车得了。你们年轻人啊，都不爱说话。我姑娘就是回家不吱声。啊，我跟你唠啥呀？闭上眼睛眯一会儿吧。好多钱了，我今天还行，花了三百多了。话可真密。<笑>我今天四点多收了。老刘晚上喝点呗，之后干会麻将。美女睡着了？我睡什么着啊？我就是不想说话。哎，你去那万达广场，衣服都挺贵吧？和对象去啊？还是你做什么工作的？哎，你月能挣多少钱？你今天有二十三吗？师傅，你别说话了，你别说话。嗯，眯一会儿。偷看我干啥呀？不是什么好饼。他还看我干啥呀？师傅，你开车认真点，你老看我干啥呀？我看你啥了？你看你还不承认，你一直通过那小镜看我。我哪看你了？我看着后视镜。对呀、啊，就是通过那小镜看我。你会不会开车？这是后视镜，看后面车的。我看你干什么玩意儿？你好看呐！你别找借口了，你就是偷摸看我。拆了，撇了。你会不会开车？别啥呀！你这司机真吓人，路怒症吧？我等着啊、哦，我让你闭。我，哎，哎，红灯了，我气死了！你搁哪儿呢？这个关键时刻手机不好使了。你师傅，最近抖音五二零送礼福利，点左下角或左滑进抖音商城，搜五二零好礼，这手机一分钱就有机会抽，还有机会领最高五百二十元物品卡券，可以送送送啊！你就说现在这司机他哪会开车呀？他这公交有线就按线走吧。哎呦我！大爷，那前面有人行横道，你说你横穿马路，那得亏我看着你了吧？老妹儿，你没事吗？啊，没事儿，免费卸妆了。打车时的内心活动，妹儿啊，要是有顺道的，我拼一个啊啊啊！烦死了，最不乐意拼车了，还得你们这通情达理的，有那死犟的，说啥不让拼。我也不想拼，但我不敢说呀。哥们儿，你到哪儿？我说上来吧，他到前面下了。嗯，火车站那也不顺道啊。师,师傅，我去图书馆，那正好顺道吗？哪儿顺道啊？俩方向。你到哪儿？太拼了。上来吧。哎呀，你到哪儿？上来吧。哎呀，你到哪儿？上来吧。哎呀，你到哪儿？上来吧。哎呀，你到哪儿？上来吧。哎呀，师傅，你别拼了。师傅去图书馆，刚下火车呀、啊。嗯，师傅，图书馆附近有什么好吃的饭店吗？哎呀，来活了！你可问对人了。哎，那儿有一家那个火锅，又好吃又便宜，那本地人都去那儿。嗯，那行，师傅，你给我送到那儿吧。开心，问对人了。妥了。饭店提成二十到手。我让你等一会儿啊、哦，他要排号，我看有没有桌去啊、哦。哎，谢谢啊。这也太热情了。嗯，那行，那我再下来了啊、哦，你给我转就行。二十啊，下来吧，有地方。小姑娘睡着了，小伙子玩手机，这不来机会了吗？按一下多三块，按一下多三块。<笑>这去哪儿了？都一百二了。嗯，你看看一百二了，你光戴耳机玩了。我怕打扰你休息，刚好前几天买了苹果耳机，才一百多，嘎嘎便宜。六幺八买三岁数码好物，省钱就要来京东。点评论区链接或京东搜索六幺八必买试试吧。我知道了，我咋整啊？没事儿。师傅，你那个手一摁一摁在那干嘛呢？啊，没有啊，一百三十四给一百三得了。没事儿，我给你一百三十四，但你那左手你在那摁啥呢？哎，你别录啊，你导航上显示才三十二啊，给一百下去吧。我就想给你一百三十四。哎呀，算我倒霉，给五十得了。哎呀，下车下车，这不要钱了，别别拍了。你还挺有招啊，你配合的也挺好。飞机上空姐的内心活动，女士们、先生们，很抱歉的通知您，由于天气原因，我们的航班无法按时起飞。完了，这些祖宗要沸腾了。空姐，这什么时候能走啊？我上哪知道啊？不好意思，起飞时间待定。你这天气挺好的，就飞呗。我还不知道天气好，那降落机场不行啊，这问题问的。不好意思，女士，目的地机场哈尔滨现在下大雪了。啥时候能起飞呀、啊？那晚上没有事儿，赶车回台河呢。就你有事儿，我也有事儿啊，谁不想早下班啊？我还约人搓澡的呢。啊，应该。快了！哎呀，这差不多行了，等一会儿吧。你要跟他那小姑娘有啥用啊？他说的也不算。你是我亲爹。啊，我要一杯可乐，我再要杯雪碧，行吗？啊，可以的。嗯，您那好。哎，我再要杯橙汁。啊，好的。您喝点什么？来，给您。做一杯椰汁呗。太喝呀，大哥，你真能喝。那不要钱也不能这么喝呀。<笑>来，给您。嗯、再给我倒杯咖啡呗！救命啊，大哥好像来喝冤家来了。降落了，要下班了。哎呀，哎，二哥，哎呀，飞机还没停呢。哎，咱在这里面呢，着啥急呀？现在起来你能先下去啊？嗯
。女士们、先生们，我们的飞机还在滑行阶段，请不要打开行李架，以免行李滑落。哎，是啥都行，二哥。哎，这行李。哎，那不是咱们。别生气，别生气，要下班了，放不上。我就纳闷了，都着啥急呀？职场中的八卦是如何传开的？这个地方你改一下吧。好的，哥，你放心吧。汤尼，你发没发现对面白小莲和尤靠山关系不一般？你、嗯、这一天就爱聊八卦呀。要不我上班干啥呀？你仔细看他俩眼神都拉丝了，没咋注意呀。就按这进度，不超过一年他俩都得结婚。我看这一块，老准了。姐，听不听说白小莲和尤靠山的事儿？啥事儿啊？嗯。拉倒，不说了。你看你这说呗，我也不往外传。<笑>那咱哪儿说哪儿了？他俩其实都已经在一起一年多了，都订婚了。可别瞎说啊！你看你还不信？要不牛后山凭啥天天帮白小莲呢？那为啥没公开呀、啊？那咱不懂，人家隐私。打听那事干啥呀？那能不能是父母那块没同意呢？哎，那有可能啊，姐。那牛后山家里条件多好啊，他俩门不当户不对的。哎呀，两百万。嗯，那我琢磨一下，那回复你啊。嗯，那个我和领导说一下啊，应该能承担。惊天大八卦，刘靠山和白小莲因为父母不同意没结上婚，啥时候事啊？老长时间了，老婆婆不同意，说给两百万离开刘靠山。你净扯，真的吗？你看我啥时候说过不稳当事啊？我亲耳听见的，你可千万别跟别人说啊，我嘴老严了，放心吧。哎呀妈呀！他妈这点咖啡这整一身，没事没事，你先擦擦来。哎，猫正好你过来来，你这醒不出来了吧？你用这个超能 APG 炫风珠，五效合一的 APG 植物精华，八倍洁净，一颗能洗大桶，深浅色和气也不怕。玉兰和雪松双萃精油，还是清冷的木质香呢。你听说他俩的事儿了吗？你也看出来他俩有事儿？那谁看不出来呀？他俩在一块一年多了，都订婚了，最后因为老婆婆不同意黄了，给白小莲两百万，搁那哭呢。我看看，妈呀！真是啊，眼圈通红通红的，你可别往外传啊！我能跟谁传呢、啊，姐？我嘴最严。烤冷面大娘的内心活动，你要要烤冷面，好嘞，六块啊，还能加啥呀？哎呀，来大活了！哎呀，能加东西可多了啊，肠、这金柳、金针、麻辣条、牛板筋都都有。你这肠咋加的呀？<笑>就香肠挣的最低。孩儿啊，你加这肠呗，肉多香，那都老淀粉肠，一块一个，没啥滋味。有淀粉肠啊？哎，我就爱吃淀粉肠，要这一块的。你多给我放点糖和醋呗，行，啥都多放，那玩意儿不要钱。但是啊，那糖不能多吃，姑娘，醋给你多放点呗，酸点好吃。啊，行，那糖多贵呀，这醋都老醋精兑水就吃去呗。来点圆葱、香菜，妈，这香菜好几块钱一两，不放呗。孩儿啊，我一阵没有香菜了，多放点葱行不？啊，那你刚才也没说呀，我就爱吃香菜。那我不要了。哎，那什么，还等一会儿，一个你翻翻吃。哎呀妈，真的。哎呀，真巧啊，这孩子真有命，正好有点儿，一顿给你了啊。这孩子嘴真刁，吃不一口得了。这也太少了，你再翻翻呢，姨。<笑>又翻着点儿。没有了。都给你了。辣椒吃不吃，孩儿啊？不要不要，后面那孩儿你要啥？一样要烤冷面，加蛋加肠加鸡柳。好嘞，孩儿，可算挣俩钱了。哎姨，我不要辣椒。妈呀，给他忘了。姨，这不是啥正经辣椒，看着红提鲜的，一点不辣。<笑>实习生被领导穿小鞋时，王总，这就是我们组最后汇总的方案。你看还哪里需要调整？还不错，其他人还有什么想法吗？咱们集思广益一下。靠山。啊，王总，马姐，我这边目前没什么了。王总，马姐，我有个想法，好戏开场了、啊，就是咱最开始定这个方向的时候，我觉得嗯不是特别适合我们年轻人。我我也给我同学看了一下，就是大家都不是特别感兴趣。虽然说产品主要的人群不是我们，但我觉得吸引一点肯定是更好的。啊，我我的想法，年轻人有想法挺好的。最开始我定方向的时候考虑欠佳了，马组长，再优化一下啊。哎，好的，王总。<笑>挺高兴啊，嗯，我刚才说的是不是还挺好的？哎，你别动，啊，说的挺好，就说的地方不太好，这啥意思啊，哥？咱小组内部开会过方案的时候，你咋不说呢？你这给王总交方案，当着马姐面一顿输出，那我们年轻人有想法还不让说呀？你说没问题，但你得注意一下场合啊。你私底下和马姐有的是机会说，你这么一整，马姐以后不得给你穿小鞋啊？白小莲，这个重新做吧。啊，这昨天不定完了吗，姐？<笑>我看你们年轻人想法挺多的，重新做能更好吧？下班前交给我。
，哎，好嘞，姐，老的。哦，对了，大家多跟白小莲学学，年轻人。想法挺多，我装啥呢？想，那年轻人有想法也不行了，这不也为公司考虑吗？装啥呀？大不了不干了呗。切，美少女，我问一下子，这是传说中的零零后整顿职场吗？那凭啥不穿我鞋啊？我长这么大没受过这委屈啊！这当个小领导了，不够他嘚瑟的呢。妹妹呀、啊，你上午不干，下午就有人顶替你的位置，外面有大把实习生等着呢，公司没有你一样赚。你要听哥的，去妈你办公室解释一下，不是啥大事我不去，凭啥呀？我难受，下午请假。白小莲，哎，人呢？啊，马姐，我有个客户让小莲帮我去安排一下。